小妹，早上好。今天我一大早晨就走人的时候，我问表姨姐儿媳妇请吃饭，然后我就开始出发了。哎，宝宝，那你今天可把人品送了，要得嘛。哈哈哈哈哈！奶奶好有钱，就出发喽。后来我问白爷，喊我喊他了嘛？他走了没有？白爷，哎，因为我们表爷啊，他长期都在外地的，还问老伴儿啦这些，他回来等我拉我家哈，还询问这些亲朋好友啊，还有就是谈谈战争一些，再吃个饭，<笑>就是那些。所以在这农村坐车不是很方便，你看他们都包了两个，呃，客车，然后嘛自己有私家车的用。就自己又开私家车，现在还得等我们表爷奶奶上来，这儿迎路。嗯，今天我们吃好吃的，你开心不？开心。我也可以吃大餐啊！哎呦，你这个真黑，那就是。<笑>不是饭嘛。那我不想开的。你说，你说这是个花？对、嗯。花。一般一拍，看你大头。哈哈哈哈哈！这样子啊，我这样子做。嗯。哎，白爷，我给你来套去，把我们白爷奶奶套的这个去。哈哈哈哈哈！进城必须想来套几条的。哈哈哈哈哈！马上开走。到了二楼，到二楼吃饭，我们的。今天我们来这个酒店这边吃大餐，这酒店有点高档，有点大。第一次来都大酒店，我也是，很是。要不你们来我们大酒店吃饭啊？很豪华。吃个西藏，沾沾喜气。嗯，好的很，甜甜蜜蜜。
九重泸州，来到小云的家乡。在这里，我也提议我们在场所有泸州的家人，首先响起一次掌声，欢迎我们北方的家人，好吗？谢谢。我相信大家这是一场偶然。偶然也成了他们相识的必然。两个人竟然不约而同的想要去看雪，所以他们一起抱团去了乌兰布统。但是这一次的旅行其实只是让两个人相识，并没有太多的交际，也没有我们想象中的什么爱情的火花。他们真正的相知是在来年的春末，那一次偶然，两个人又约在了一起见面、吃饭、聊天突然，小云就觉得哇，这个姑娘好特别，原来真的是我一直在等待的那个人。所以有请新娘入场，成长的起点，而这一刻。我相信，我们也等待了很久很久，而这一刻，我们的时光机仿佛回到了美美小时候的模样。来吧，美美，和母亲面面相对，你知道吗？美美，妈妈想要告诉你，现在的样子真的好美，像极了妈妈年轻时候的模样。来吧，妈妈，今天女儿就要出嫁喽，再一次像小时候一样。为女儿整理一下她的头发，也为女儿整理今天的嫁纱。我们一起见证母亲送女儿出嫁，为女儿掀开头纱。来吧，妹妹，我们也和妈妈。妈妈想要告诉你呀、啊，妹妹，爸妈陪你长大，送你出嫁，等你回家。来吧，各位，我们掌声送给母亲，谢谢妈妈的陪伴。在这一程，在这一路，一定也是要有爸爸来保护着美妹。我们共同掌声有请爸爸好吗？有请爸爸来到，有请父亲和新郎同时走向新娘。
，里边有山川，有花鸟，有鲜花，更有大家笑容以及祝福的掌声。而小云的眼中更美，因为她的眼眼里是她的全世界。树有根，终身难忘父母恩。此刻，爸妈出现在了这一方属于儿子女儿的爱情的殿堂上。我也看到了一个小细节，两位妈妈牵着手，拿着红红的红包和大家打招呼。我们两位妈妈坐在中间，两位爸爸坐在两边，就像是我们一个家庭的组合一样。妈妈既柔情，同时也在中间保护着我们；爸爸就像是我们坚定而有力的臂膀一样，在守护着我们。整个父母出现在了这一方爱的舞台，来吧！新郎新娘，哦，面向对方的爸爸，也面向对方的妈妈。敬业的掌声送给爸爸和妈妈，感谢你们，谢谢你们的陪伴，谢谢你们给予我们最无私的爱。而此刻，三，谢谢。